भारत के उनतीसवे राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई पुलिस वाले को 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 इसे महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं आता ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए पुलिस वाले को इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पुलिस वाले को इसे फांसी पे चढ़ा दो पुलिस वाले को 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 कौन है ये आदमी इसका एरिया कौन सा है क्या इसे व्यक्तिगत मामले में फंसाया गया है या फिर ये खुद गलती करके फंसा है ये कहां पर रहता है इन सारी बातों की जानकारी कोर्ट में पेश करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए सर उसके तालुका और डिटेल्स की फाइल है सर वहां की पब्लिक को यहां बुला लें क्या नहीं रहने दो हम खुद पब्लिक से जाकर मिलते हैं जब से वो हमारे कॉलेज में आए हमारी रैगिंग बंद हो गई वो बहुत अच्छे हैं, सुपर है मैं भीख मांगा करता था सर आज उनकी वजह से मैं स्कूल जा पा रहा हूँ वो भगवान है सर बेटा बेटी ने छोड़ दिया तो मैं रास्ते पर आ गया था तब वो हर महीने हमें कुछ पैसे देकर जाते थे वो महान आदमी है सर उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे घर परिवार का कोई महत्व तो नहीं है सर सब कुछ उनका पुलिस स्टेशन है उनका मेरा परिचय सिर्फ एक दिन का ही है सर लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें भूल नहीं सकता क्रिमिनल्स को छोड़ के अच्छे आदमी को आपने अरेस्ट किया सर सब बंद करवा देंगे सुनिए जी सुनिए ना उठ जाइए ये रही आपकी कॉफी अरे आप कब उठेंगे और कब तैयार होंगे एक शादी में हमें काकीनाडा जाना है आपको बताया था मैंने नहीं होगा इंदिरा तुम चली जाओ मुझे वैजाग जाना है नहीं होगा वो लोग इतने सालों से हमें बुला रहे हैं और हम एक बार भी नहीं गए हैं अगर इस बार भी हम नहीं जा पाए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा मेरे लिए वैजाग जाना बहुत जरूरी है एक इम्पोर्टेंट पर्सन ऐसी मिलना है बताया ना ए तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं आ रहे हैं उन्हें हम भी इम्पोर्टेंट काम है कह रहे हैं अब तुम्हें नहीं कन्विंस करो डैडी डैडी आप भी हमारे साथ चलिए ना डैडी नहीं जा पाऊंगा प्ले, प्लीज डैडी हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था ना मैं सच में नहीं जा पाऊंगा बेटी प्लीज इस बार तुम लोग मुझे माफ कर दो अच्छा ठीक है डैडी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है आप पहले हम सबको अपने साथ लेकर चलिए उसके बाद हमारे साथ मिलकर ट्रिप को एंजॉय कीजिए ठीक है प्लीज डैडी एक बार चलिए ना प्लीज डैडी आप इनसे मिलने के लिए वाइज जा रहे हो Hmm. हमारे वाइजैक पहुंचने तक आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए ना उसकी फाइल को जल्दी से क्लोज कीजिए और ट्रिप एंजॉय कीजिए एक बात जान लो अगर तुम लोग उसके बारे में सब कुछ सुनना चाहोगे तो ठीक है नहीं तो तुम लोगों को काकीनाडा में उतर कर सीधा वाइजैक चला जाऊंगा मैं ठीक है हम उसके बारे में सुनने को तैयार है अपने अपने गाँव का नाम बताओ घुंटूरो सर गोदाड़ा सर ओंगुल सर राज मंडरी सर तुम्हारा गाँव कौन सा है पापा का रायल सीमा है माँ का तेलंगाना मैं आंध्रा में पैदा हुआ हूँ आई एम एन इंडियन सर वेरी गुड तुम्हारे पापा क्या पापा करते हैं? गुजर गए मम्मी एम आर ओ है नमस्ते, नमस्ते सब मेरी बात पर गौर कीजिए तुम सब लोगों की मेहनत और दुख देखकर और तुम लोगों पर भरोसा करके तुम्हारी जमीन जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए मैं कोर्ट ऐसी लड़कर वो वापस दिलवा रही हूँ अब तुम लोग भी बहुत मेहनत करो और अपने बच्चों का भविष्य सफल करो यही यहाँ के हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए उसे मारो लक्ष्मी ने इतने दिनों से आपके कब्जे में जो जगह थी वो लोगों में बांट दी और डॉक्यूमेंट्स भी लोगों के नाम करवा दिए आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो वो अपने कदम बढ़ाती ही चली जाएगी जो हमें भारी पड़ सकता है उनके लोग हमें मार मार के भगा रहे हैं हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ के ऑफिसर ने हमें एनकाउंटर की धमकी दी मैडम तुम क्या करते हो मैं दूध बेचता हूँ मैडम जी और तुम मैं दूध बेचता हूँ मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ मैडम मैं खेती का काम करता हूँ इतने दिनों से कुलाड़ी और कोयते से जमीन खोदते आ रहे हो उसी कोयते और कुल्हाड़ी को हथियार बना उन गुंडो को सबक सिखाओ उन्हें अंदाजा होना चाहिए की तुम लोग कौन हो और क्या करने की क्षमता रखते हो उन लोगो को तुम्हारा खौफ होना चाहिए अब जाओ 
और उन्हें दिखा दो मालिक अब हमें क्या करना चाहिए छोटे सांप को भी खत्म कर देना चाहिए नहीं तो वो भी डस सकता है ड्राइवर ड्राइवर कहां चला गया ड्राइवर ड्राइवर पिछले सात दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया ऐसा कैसे चलेगा बेटा अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी मां वापस आ जाएंगी तुम्हारी मां को जिसने मारा है ऐसे लोगों की तादाद हमारे समाज में बहुत ज्यादा है तुम किन किन लोगों को मारोगे और कब तक ऐसे जेल आते रहोगे मेरी बात नहीं समझे ना ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लो तुम अभिमानी और साहसी बनोगे तो तुम्हारा नाम जरूर मशहूर होगा तुम्हें देखकर लोग सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए तुम रहो या फिर ना रहो लेकिन तुम्हारी बातें लोगों के अंदर जीवित रहनी चाहिए तुम हमेशा सर उठा के जियो मेरी यही ख्वाहिश है सिर्फ अफसोस करके अपने सर पे मारने से कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे पे ताव देने से अबे बेटो जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो मैं मरने से पहले राजनीति में अपने परिवार के लोगों को देखना चाहता हूँ भाई कहाँ है आ रहे हैं सर अध्यक्ष सॉरी सर हाई कमांड ने आपको टिकट देने से मना कर दिया है क्या है ये क्या है ये अपने बाप की ख्वाहिश में कैसे पूरी करूंगा तुमने टिकट पाने की बहुत कोशिश की लेकिन हाई कमांड ने तुम्हें सीधा सीधा इनकार कर दिया और तुम्हारी टिकट अपोजिशन को दे दी अपोजिशन वाला ही नहीं रहा तो चौंक क्यों रहे हो यही तो है राजनीति थैंक यू थैंक यू मेरे बाप की एक छोटी सी इच्छा थी कि मेरा भाई पॉलिटिशियन बने करोड़ों रुपए पार्टी फंड में देकर मेरा भाई टिकट पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम इतने मशहूर हो कि भाई की जगह तुम्हें टिकट दिया जा रहा है मैं नहीं रहा तो पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो जाएगी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद मेरा भाई है अगर मेरा छोटा भाई नहीं रहा तो मेरा दामाद है अगर मेरा दामाद नहीं रहा तो भी 
मेरा छोटा दामाद पॉलिटिक्स करेगा तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा तुम्हें पता है ताकि तुम खुद मेरे भाई को टिकट दिलाने की सिफारिश कर सको करोगे सिफारिश जरूर करोगे ये लो भाई हाँ ठीक है ठीक है ओके देखता हूं हाँ समझ गया ओके छी छी कैसे कैसे गुंडे शहर में आकर बस गए हैं लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर लोगों को शांति से रहने भी नहीं देते जब तक मैं ऐसे लोगों को शहर से निकाल भगा नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी अब ऐसा टाइम कब आएगा यह तो ऊपर वाला ही जानता है किसी भी परिस्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए संभाल के उसे फॉलो करना अंडरस्टूड यस यस सर रुक जाओ क्यों रे तुम लोग वापस आई गए आपके अलावा और हमारा आसरा कहाँ है भाई अकल ठिकाने आ गई चलो लेट्स डांस रुक जाओ रे बहुत वक्त हो गया है चलो बर्थडे केक काटते हैं ला रे चाकू तो दे ये लो भाई हाँ। ये कैसा चाकू है अरे ओरिजिनल चाकू दे ये लो भाई काट दो ये हुई ना बात रुको भैया हमारी बहन आ रही है वो कौन है नहीं है गांव से आई है भाई फिगर देख के पागल हो जाओगे ये कैसे हो इन लोगों के साथ जो तूने सुलूक किया है तेरा भी वही है। तू कौन है रे? पुलिस। ये तो सिर्फ शुरुआत थी अभी पूरी फिल्म बाकी है सर राजमंडरी में खाना पीना छोड़कर एक बाप अपनी बेटी की समाधि में बैठा हुआ है वो भी चार दिनों से पर उसके साथ हुआ क्या है क्या है कि वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ उसके साथ एक विचित्र सा हादसा हुआ उसके कॉलेज का ही एक लड़का कॉलेज आते जाते उसे हमेशा परेशान किया करता था हेलो मैं फोन करता हूँ तो तू कट क्यूँ कर देती है तू मेरे प्रपोज का जवाब देगी या नहीं तुझे तो मैंने पहले ही कहा था मुझे भूल जा तूने हाँ नहीं बोला तो तुझे बदनाम कर दूंगा बेटी को लेकर के बाप पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गया तो उससे पहले तेरी फोटोज आ गई वह याद फोटोज खिंचाते वक्त नहीं सोचा पुलिस से जब कुछ नहीं हो पाया तो वो पॉलिटिशियन के पास गए क्या रवन्ना जी लड़की को क्या ऐसे पाला जाता है देखो तुम्हारी बेटी के रोमांस की तस्वीरें मेरे फोन में है मुझे तो देख शर्म आ रही है तुम्हारी बेटी क्या करती है कहाँ जाती है यह तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सह नहीं पाई और उसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह की बोलो क्या करें इनका इन्हें मार दीजिए सर मेरी इस मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं इन्हें छोड़िए मत सर मार डालिए इन्हें मार दीजिए सर इन्हें दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तुम लोगों को अच्छा लगता है क्यों भाई सुलूक अगर कोई तुम्हारे परिवार के साथ करे तो तुम बर्दाश्त करते नहीं करते अब खुश हो ना जाओ जाकर खाना खाओ और सभी लड़कियों से कह रहा हूं 
जिंदगी में कदम कदम पर तुम्हें ऐसे छिछोरे लोग मिलेंगे इनसे तुम्हें हार नहीं माननी है जब तुम इनसे मुकाबला करने की ठान लोगी उसी वक्त इनकी हार तय समझो टेक केयर सर ये नो पार्किंग एरिया है यहाँ गाड़ी मत लगाइए क्या बे गाड़ी हटाने के लिए किसे कह रहा है देखिए मैं आपसे ही कह रहा हूँ यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए तेरे को पता है मैं कौन हूँ मैं यहाँ के मिनिस्टर का बेटा हूँ गाड़ी का ध्यान रखना कौन है रे तू आजकल तुम लोग भी पीने लगे हो क्या क्या ये? क्या कर रहा है तू इन मुर्दों की बदबू सुबह तक लेता रहे तभी तुझे पता चलेगा कि पुलिस का पावर होता क्या तेरे को पता है मैं कौन हूँ फर्क नहीं पड़ता बता तुझे क्या पता चला पुलिस भगवान है जाकर तेरे बाप से बोल कि पुलिस वालों का सम्मान करें। किसका पुलिस वालों का क्या सुना तूने राजनीत वाले हीरो हीरोइन के आगे पीछे घूमते रहते हैं उनसे हम जैसे पुलिस वालों का थोड़ा सम्मान करने के लिए बोल गलती हो गई लेकिन तुम हो कौन पता है उसके उसे देख ऐसा लग रहा है गोवा समझ के यहाँ आ गया उसकी स्टाइल कुछ अजीब सी नहीं लग रही है ये तो बहुत ही अजीब और खतरनाक लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग यार नमस्ते सर नमस्ते आप ठीक है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं सर हम्म आइए उससे अपने को क्या करना है लावण्या कहाँ है मेरा मेकअप उतर रहा है यार ने आगे ना आ, आ रही है तुझे कैसे पता चला तेरे पीछे भी दो आंखें हैं क्या ए बाजूट, बाजूट। ए बाजू अच्छा भाई सुनना ये इसका पैंट तो बहुत जबरदस्त है अपन भी ऐसे ये खरीदते हैं कौन सी दुकान से आ आ रहे हाँ, रहा हम लोग अभी एक सिगरेट देना कौन है ये ये डिफरेंट कैरेक्टर कहता है वाइजैक से आया है शहर में कुछ काम है इसका रफीक की पहचान वाला है oh. अरे उसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो फिर उसको वहां से कैसे मंगाए भाई जरा एक पानी की बोतल देना उसे फ्लाइट या शिप से मंगाना पड़ेगा उसके रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री से कम होना चाहिए मतलब कि वो एलसीशन से भी ज्यादा महंगा है बिल्कुल सुनो बुढ़े तुम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हो क्या उसका आ, खाना भी करेक्ट होना चाहिए इंडियन फूड है ना क्यों कुत्ते के लिए मटन भी आधा पका होना चाहिए है? और जब नहलाया जाए तो पानी ज्यादा ना गरम ना ठंडा होना चाहिए इतना डिस्कशन कुत्ते के लिए कर रहे हो अरे चलो ना सर ये बकवास कर रहा है सच में सर रास्ते में पड़े इंसान को छोड़कर इन्हें उस पालतू कुत्ते की फिक्र ज्यादा है उसके रहने खाने पीने दवाई सबकी इन्हें बहुत चिंता है आरोप इंसान की चिंता नहीं है इंसान का भला करो कुत्ते का नहीं पर तुम जैसे रहे जादव को ये बात कैसे समझ में आएगी जो दिन रात पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी अच्छी है अच्छा आज तुम लोग देखना उसे प्यार में गिरा के रहूंगा तू पहले फिसल गिरना चाहिए सही है ए तू चुप कर देख हैं सर सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है तुम अपना काम करो चलो हेलो सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हारे साथ साथ पास के लोगों के लिए भी हानिकारक है तो गवर्नमेंट से बोलो कि सिगरेट बैन कर दे अरे बच्चन नहीं तो तू पीट जाएगा गवर्नमेंट से बैन करवाने के लिए कह रहा है स्क्रू ढीला है क्या हेलो 
अरे भाई यहाँ पे हो क्या रहा है लोकेशन देखने के लिए कर्माकर जी आ रहे हैं कर्माकर सेंसेशनल डायरेक्टर कर्माकर जी आ रहे हैं तो बढ़िया है कहाँ है वो वो देखो आगे अरे लेट हो गया कमर फास्ट 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 ये देखो इन सब में टैलेंट कूट कूट के भरा है इसका चेहरा देखो जितने अलग अलग चेहरे उतने ही टैलेंट मिलेंगे ये पहचाना कौन से कैरेक्टर है शुक्ला नमस्ते सर नमस्ते सर 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 इस फिल्म का नाम क्या है सर सर क्रीम फोर सब क्रीम आइस फ्रूट भूत रात का सन्नाटा सब हिट है आपकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है सर इसीलिए मैं इस बार ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म बना रहा हूँ सर इस एरिया में आप क्या शूट करेंगे सर वॉट अ क्वेश्चन थैंक यू एक्शन <laughs> बोलते ही हीरोइन इसी रोड पे स्विमिंग सूट में भागेगी पीछे जितना क्राउड देख रहे हो सबको धक्का मार के भागेगी वो आ? और दस गुंडे इस क्राउड को धक्का मारते हुए उसका पीछा करेंगे आ? और जब तक मैं कट बोलूंगा तब तक वो सारे गुंडे इस क्राउड को यहाँ से भगा देंगे और मैं भी इन सब का लंच से पहले पैकअप कर दूंगा आ? देखो मैं बहुत ही इकोनॉमिकल डायरेक्टर हूँ रेड्डी जी वो तमन्ना की कन्फर्मेशन मिली तमन्ना जी ने मना कर दिया है ये बात है कोई और हीरोइन नहीं है क्या अरे सर अपना मार्केट डाउन है सर। सीक्रेट है कान में बोलो। आजकल हमारे साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती है ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ लगता है कुछ दिख गया सुपर सर बहुत अच्छा सर अरे वाह ये अपने लिए ठीक है सर मिल गई मुझे नहीं तमन्ना इसका नंबर नोट करके उसका डिलीट करवा अर्जुन सत्या गोविंदा गोविंदा सॉरी ये तो एक्शन मूवी नहीं है ये तो भगवान की मूवी है इसकी बॉडी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है सुपर मैनेजर हम्म सर सर क्रीम फॉर कैंसिल लेकिन क्रीम फाइव स्टार शूटिंग कैंसिल होने वाली है भाई नहीं यार चल तो रहा है बोला ना कैंसिल होगी क्या हम्म लुक एकदम मस्त आएगा <laughs> सही बोला था तूने ये तो शूट करने से पहले हीरो बन गया बहुत हो गया चलो वापस चलो चलो ओके सर क्या हुआ सर एक्चुअली मुझे लोकेशन पसंद नहीं है इसलिए हम कहीं और शिफ्ट करेंगे लेकिन वो क्यों सर हीरो ओके हीरोइन ओके फिर क्यों सर मेरी मर्जी है हाँ मेरी मर्जी है भाई हाँ तू टच में रहना मुझे हीरोइन बनाया था ना तू टच में रहना कब टच में रहू मैं जब भी मन करे तब तेरी डार्लिंग के घर पे जा रहे हैं इनको अगर तूने मार दिया ना तो हीरो बन जाएगा तू हाँ? ना समझ तेरी इज्जत गई ए, चुप रहे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ए, तो चुप कर ये किसने कहा है कि लड़की के लिए फाइट करो तभी तुम हीरो बकवास है ये लड़की को मेरा हार्ट देखना चाहिए मेरा फाइट नहीं टाइम हो गया चलता हूँ कौन हो तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझी ना हे hey, भगवान इन गुंडों से इस बच्ची को बचा लो भगवान चुम्मा चाहिए तुझे चुम्मा कोई भी आ गया है तो मैं उसे भी ठोक डालूंगा चलो चल उठ में चुम्मा चाहिए तुझे ले इसका चुम्मा ले। लेना चल लेना सॉरी सॉरी वन मुझे माफ कर दो सर अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा सर मुझे माफ कर दो इससे इससे माफी मांग सॉरी मैडम सॉरी मैडम अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी सॉरी मैडम थैंक यू गॉड बहुत बहुत शुक्रिया हेलो थैंक यू सो मच सर सर थैंक यू सो मच सर ड्रेस देखिए सेम पिंच मेड फॉर ईच अदर टाइप्स सर सर हाय मैं बाद में फोन करता हूँ इसके बाद पता है क्या हुआ मर्डर्स का वीडियो शूट किया शहर में आई एक नई लेडी जर्नलिस्ट ने सागा रेड्डी का भाई इन सब मर्डर्स का जिम्मेदार था वो सबूत लेकर इस एरिया के पुलिस स्टेशन में गई सर नारायण के आदमी जब रोड पे किसी को मार रहे थे तब मैंने कुछ फोटोज निकाली हैं। 
इन फोटोज के आधार पर तुम चाहती हो कि मैं उस पर एक्शन लू जी हाँ सर फिर सागर रेड्डी का भाई भी पुलिस स्टेशन पहुंचा। राजनीति में आने के लिए राउडिज्म और गुंडागिरी को साइड में रखकर लोगों की सेवा के लिए मेरे भैया सोच रहे हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं पर उनके खिलाफ तुमने एक फाइल सबमिट की है वो कत्ल कैसे हुए थे सबको पता है पर किसी ने कुछ नहीं कहा <laughs> और तुम गवाह बन के पेश हो गई हो अच्छा होगा कि फाइल वापस ले लो और नहीं ली तो बहुत बुरा होगा ए, तुझे प्यार से समझाया पर तुझे शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आई अब तेरा जो भी हश्र होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद है वो लेडी जर्नलिस्ट ये बेजती सहन नहीं कर पाई वो भाग के बाहर आई और एक ट्रक से टकरा के अपनी जान भाई भाई वो जर्नलिस्ट ट्रक के नीचे आकर मर गई इस बात को मीडिया वाले सारी जगह फैला देंगे तू तो क्यों टेंशन ले रहा है आने वाली गवर्नमेंट अपनी है सर सर कुछ पैसे दीजिए ना सर दीदी दीदी कुछ पैसे दो ना सर कुछ दीजिए ना सर सर कुछ दीजिए ना सर मेरी माँ की तबीयत खराब है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है मेरी माँ मर जाएगी सर कुछ तो दीजिए ना सर सर कुछ तो दीजिए ऑटो जरा यू टर्न मारो नमस्ते सर क्या कर रहे हो बेटा भीख मांग रहे हो क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई नया कानून निकला है सर काम से निकाल दिया क्या कर सकता हूँ सर मेरी माँ बहुत बीमार है मेरे अलावा कोई नहीं है उसका इसलिए हमारे भारत में बच्चों को काम करने का हक नहीं है सर तो हम भीख मांगने के अलावा क्या करें आजकल यहाँ हर कोई गांव को गोद ले रहा है सर राज्य को पालने वाले सीएम ने भी ये गांव को गोद लिया है लेकिन हमें गोद लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है सर तो बहुत छोटा है लेकिन तूने बहुत बड़ी बात समझा दी चला मेरे साथ सर सर एक फोटो सर सर प्लीज सर ऐसे पोस्ट कीजिए ना सर स्वच्छ भारत की जाए बहुत साफ कर दिया चलते हैं राजू नायडू जिंदाबाद राजू नायडू जिंदाबाद क्या हुआ ट्रैफिक इतना जाम क्यों सर अधिकारी पार्टी के कॉर्पोरेटर स्वच्छ भारत के लिए झाड़ू मार रहे हैं इसलिए ट्रैफिक जाम है सर ठीक है इसे कॉलोनी में उतार ठीक है उतार दूंगा सर सारे पेपर में आना चाहिए मैंने जो कुछ किया सब दिखाना सब क्या हो रहा है यहाँ पे स्वच्छ भारत रोड पे झाड़ू लगा रहे दिख नहीं रहा है क्या कहाँ जा रहे आ जाओ भाई बता दो कॉलोनी में अरे ये साफ कर कितनी बदबू आ रही है मैं नहीं साफ करने वाला उल्टी हो रही है क्या हाँ स्वच्छ भारत के नाम पे सिर्फ फोटो खिंचवाने से भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा पहले पब्लिक के लिए अपनी नजर स्वच्छ करो अनाज में मिलावट कम करवाओ भूखे गरीब को खाना खिलाओ गरीब बच्चे सड़क पर भीख ना मांगे और तो और लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोको ताकि वो आत्महत्या करने पर आमादा न हो तब होगा भारत स्वच्छ साफ सुथरे चमकीले रोड पर झाड़ू घुमाने की जरूरत नहीं है पहले ये साफ करो ये तो हीरो वाले डायलॉग मार के चला गया भाई स्वच्छ भारत सिखा रहे हम कुछ गलत कर रहे थे क्या सुना ना स्वच्छ भारत का मतलब क्या होता है ये जो माइक वाइक लेके घूम रहा है सब नीचे रखो झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ ए, उसको शूट किया क्या सब डिलीट कर दो साइकिल ट्यूब हो या यूट्यूब हो कहीं आना नहीं चाहिए ये वही है क्या जो हंगामा करके भीख मांग रहा था जी हाँ सर अभी क्या क्या इसने भीख कब मांगता लड़कियों को घूरता ज्यादा है इतना भी हक नहीं है क्या मुझे अपने स्वतंत्र भारत में हक और स्वतंत्र की बात बाद में कर इसने क्या किया है ये बताओ सुबह जब ये भीख मांग रहा था हेलो पुलिस स्टेशन इसमें गलती क्या है मुझे देखने का हक नहीं है क्या नहीं तुझे हक नहीं है ऐसा क्यों कहा ना तुझे हक नहीं है क्यों पागल साहब की बीवी थी वो सच में सॉरी तुम्हारी बीवी नहीं पता था हल्ला क्यों कर रहा दुनिया को बताएगा क्या इसे अंदर डालकर जितना चाहे मारो ले जाओ कौन हो भाई तुम क्या काम है वो मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहां तक पहुंचा 
ये पूछने वाले तुम कौन हो मरी हुई जर्नलिस्ट का केस कहां तक पहुंचा आ, हे, हे, अरे ये तो हीरो है पूरी डिटेल्स बतानी होगी अप, क्या कर रहा तू अप, अप, पागल हो गया क्या पुलिस पे हाथ उठाता है आखिर कौन है तू 1995 बैच दुर्गा प्रसाद सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विजयवाड़ा रेंज मेड इन इंडिया और कितने डिटेल्स चाहिए तुझे अच्छा एक बात बताओ जो गलती करेगा उसके साथ क्या करना चाहिए उसे अरेस्ट करना चाहिए सर अरेस्ट करो ऐसा है सर मैं ऐसा ही हूँ आप मुझे अरेस्ट करेंगे तो तू कोई स्पेशल हो गया क्या इसके मुंह को सील करो और बंद कर दो इसे अब, 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 सुपर सर कौन है ये बेकारी है सर पब्लिक में न्यूसेंस कर रहा था इसीलिए सर ने इसे अंदर करने के लिए कहा बाहर ले गया उसे चल रहे तू हाथ मत लगा मुझे क्यों रे इतना क्यों मारा इसको सर ने कहा था मारने को गलती क्या किया वही पब्लिक में न्यूसेंस कर रहा था ये क्लियर बताओ क्या किया इसने ये पब्लिक न्यूसेंस होता है क्या सोचिए मेरी छोटी सी हरकत को पब्लिक न्यूसेंस बोलता है दिन नहीं देखता रात नहीं देखता सुबह नहीं देखता शाम नहीं देखता पता है कितनी मेहनत से भीख मांगने का काम करता हूँ मैं ये आप लोगों को गलत लगता है सर और बड़े बड़े उद्योगपति टेबल के नीचे से लाखों करोड़ रुपए का घपला करते हैं वो आप लोगों को गलत नहीं लगता है सर उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते दम नहीं है क्या अब क्या करे तू ही बता पब्लिक गलत करती है तो पुलिस मारती है लेकिन पुलिस ने गलती की तो पुलिस को मारेगा मैं रेडी हूँ सर ए, सबको बोलो लाइन में खड़े रहे विकलांगों को भीख मांगने वालों को छोटे छोटे बच्चों को अनाथ लोगों को या बूढ़े लोगों को गलती करे तो अरेस्ट करो लेकिन मारने का अधिकार नहीं दिस इज माई लॉ अंडरस्टैंड कहा है तुम्हारा ऐसा ही कब तक चक्कर लगाना पड़ेगा हमें सुनो सुनो ऐसा ही नहीं है आप बाद में आइए क्या है ये सब दस बार बुलाते रहते हैं कितना चक्कर लगाएंगे हम ये केस क्लियर कब होगा बताइए ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो सर ये लोग काफी दिनों से सर देखिए सर ये मेरी बेटी है ये खुश रहेगी ये सोचकर हमने एनआरआई लड़का देखा और दहेज देकर कि इसकी शादी करवा दी लेकिन उस लड़के ने हमें धोखा दिया और इसे छोड़ दिया सर उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन हो इसके लिए हम पुलिस के कितने चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है सर यहाँ हमने जितना चक्कर लगाया है अगर उसकी जगह अब तक हमने किसी पॉलिटिशियन के चक्कर लगाए होते तो अब तक ये काम सलट गया होता सर फॉरन उठाकर यहाँ लेकर आओ ठीक है सर सर यही है वो गुड मॉर्निंग सर तुम ही उनके एन आर आई दामाद हाँ जी सर इन्होंने एक करोड़ का दहेज दिया था अपनी बेटी की शादी में और उन्हीं पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया बिजनेस में लॉस हुआ तो पैसे डूब गए अब जब पैसे नहीं रहे तो मैं इनकी बेटी को कैसे संभाल सकता हूँ <laughs> बिजनेस में लॉस हो गया तो बीवी को छोड़ देगा और नहीं तो क्या सर बस इतनी सी बात लेकिन सर एन दामाद है सोचा बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ अपनी बेटी को अमेरिका में सेटल करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हो और जब कोई लफड़ा हो जाता है तो पुलिस की याद आती है एनआरआई से रिश्ता जोड़ने से पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए और उस लड़के की पूरी कुंडली निकालनी चाहिए तब जाकर ये पुलिस एक्शन लेती है आई लव यू सर क्यों मैडम अगर तुम इसका सपोर्ट करती हो और ये कहती हो कि जैसे भी रखे मैं रहने के लिए तैयार हूं तो मैं इसे छोड़ दूंगा और अगर तुम कहोगी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है और अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो तो फिर मैं इस पर एक्शन जरूर लूंगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगी लेकिन इसे अकल आनी चाहिए और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी एनआरआई लड़के हैं उन सबको अकल आनी चाहिए क्यों शादी एक बिजनेस है बीवी एक बिजनेस है ए, इसे ले जाकर किसी भी काम के लायक मत छोड़ अंदर डाले गलत है सर खादी पहनने वाला नेता एक बार के लिए धोखा दे सकता है लेकिन खाकी वर्दी पहनने वाली पुलिस कभी अपने ड्यूटी ऐसी पीछे नहीं हटी आप जा सकते हैं क्या बात है सर अभी असली मैटर पर बात करते हैं तुम लोगों को समझ में नहीं आया मैं उस जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो सागर रेड्डी का भाई विनोद रेड्डी सर कहा रहता है वो वो यहाँ नहीं रहता है सर वो लड़कियों की फिराक में इधर उधर घूमता रहता है उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं वो यहाँ नहीं आने वाला है सर लेकिन हाँ सर उसके भाई को कुछ हुआ तो वो जरूर यहाँ आएगा ओ फिर तो उसके भाई को कुछ ना कुछ होना चाहिए हाँ सर ये बताओ उसके गैंग में कितने लोग हैं कम से कम उसके बीस लोग तो होंगे सर ये बताओ उन लोगों में फैमिली अटैचमेंट वाले लोग कितने हैं मेरे ख्याल से शायद आठ लोग होंगे सर बचे हुए जितने सबको ठोक डालो क्या सर क्या बात है डर लग रहा है क्या डर नहीं सर ईश्वर ने परमिशन दे दी है ऐसा लग रहा है ठीक है उड़ा दो ओके सर ओके सर अंग्रेज के जमाने की बंदूक रख दो और रिवॉल्वर या लेटेस्ट हथियार उठाओ यस सर हम्म चलते हैं सर अच्छा बात सुनो जी सर सर ऑर्डर्स किसके है याद रखना समझ गया सर इनकाउंटर सारा एस के अकाउंट में सेट है सर
मारा इन लोगों को पुलिस वालों ने पता चला कि इन्हें पुलिस ने मारा वॉट पुलिस वालों ने मारा नाटक मत करो तुम जिसने मारा वो कहाँ है पता करता हूँ इन लोगों को किसने मारा है हमने ठोका है सर और ठोकने के लिए नए ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कौन से नए ऑफिसर ने ऑर्डर दिया तुम्हें नहीं पता उस ऑफिसर के बारे में एस आई कहाँ पर है उसे मार कर में टेप लगाने के लिए बोला था वो जेल के अंदर है सर एक घंटे के अंदर उसे पेश करो उसके आने तक तुम यही रहोगे कहीं नहीं जाओगे आ रुको 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 हेलो 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 नमस्ते साहब ठीक है सर को कहीं देखा क्या आप किसकी बात कर रहे हो अरे हमारे बड़े साहब पुलिस होकर पुलिस को ढूंढ रहे हो बड़ी अजीब बात है अरे वो मामूली पुलिस नहीं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सच्ची हाँ मैं उसी दिन समझ गया था जब उन्होंने मुझे तुम लोगों को पीटने के लिए कहा था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बहुत महान आदमी है वो नहीं मिलने वाले तुम लोग निकल जाओ ओ गुरु आप मामूली आदमी नहीं भगवान के समान हो हर गली हर घर में जाओ ढूंढो उसे चाहे कुछ भी हो जाए उसे ढूंढ कर मेरे सामने ले आओ सर किसको ढूंढ रहे हैं हमें भी बताइए ना सर तुम्हारे कॉलोनी में जो नया आदमी है ना ढोंगी पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं अच्छा वही स्टाइलिश वो स्टाइलिश नहीं किलर है उसने ग्यारह लोगों को मार कर पूरे शहर में सनसनी फैला दी है उसी को ढूंढ रहा हूँ हे भगवान हम जिसे हीरो समझ रहे थे वो तो ढोंगी निकला भाई आप अपना मुँह बंद रखिएगा हम ये टेंशन में मर रहे हैं समथिंग इज रॉन्ग हमें तो उस पर पहले से ही डाउट था वो जरूर कोई करामात करेगा हाँ सही है सही है वो गलत नहीं हो सकता सर उससे कभी गलती नहीं हो सकती ए, ये जरूरत से कुछ ज्यादा बोल रहा है इसे जीप पे डालो सर 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 मैं तो ऐसे डाल लगते रहता सर लेकिन सर वो रफीक है ना रोज उसे पिकअप करता है उसका कोई ना कोई रिलेशन है सर ये रफीक कौन है वही सर आपकी तरफ पुलिस वाला है इसी कॉलोनी में एक सौ आठ नंबर में रहता है सर जाओ जाकर ले आओ उसे नमस्ते साहब उसे क्या देख रहे हैं साहब वो कालमान राज है ब्याज न मिलने पर वो लड़कियों को उठा ले जाता है क्यों रे? मेरा पैसा नहीं देगा क्या आ, कोशिश कर रहा हूँ मैं एक हफ्ते में लौटा दूंगा हफ्ता हफ्ता कह के और कितना हफ्ता लगाएगा रे तू चाहे तो मैं वेट कर सकता हूँ तेरी बेटी को मैं एक हॉलीडे पे ले जाना चाहता हूँ हफ्ते दस दिन में लौटा भी दूंगा तब भी अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दुबई भेजवा दूंगा जी जी ये कैसी बाहियात बातें कर रहे हो तुम तो? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है अगले महीने की पंद्रह तारीख को बारात आने वाली है तो मैं क्या करूं? इसकी शादी करने के लिए तेरे पास पैसे है लेकिन मेरे पैसे लौटाने की नीयत नहीं ये क्या बात कर रहा है तू चल करना पुलिस तुम्हें कॉलोनी में ढूंढते हुए आ गई है रुको मैं वहीं आ रहा हूँ बस थोड़ा सा इंतजार कर रुक जाओ रुक जाओ करो इस भगवान ने आपको बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली बाबू सर सुनिए वो आपके पास ही आ रहा है बहुत मजा आएगा वो बेवकूफ है जो मरने के लिए मेरे पास आ रहा है आज नहीं बचेगा वो है रुक रहे आने दो उसे ऐसोन मैं उसका इंतजार कर रहा हूं अभी नाचो तुम लोग चलो नाचो ए, 
क्या देख रहे हो जाओ एंजॉय करो को तूने क्या समझ रखा है अपने घर का मामूली वॉचमैन तूने बुलाया था मैं आ गया नहीं देख अरे सिंह सर 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 रुक जाइए प्लीज सर ये कौन है आपको पता भी है ये पागल है सर किसी भी परिस्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए संभाल के उसे फॉलो करना अंडरस्टूड यस यस सर ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया सर हम लोग इसे पिछले 25 दिनों से ढूंढ रहे हैं चल रही है जैसे क्या है ये तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर आगे फाड़ कर क्या देख रहे हो बारी आंखों के सामने मासूम होते हैं हाँ मतलब रोड तो सबका है ट्रैफिक जाम करोगे ज्यादा नोटिंग की मत करो जाओ यार
है पर हाथ उठाने की जरूरत किसने की इसने साहब ए पुलिस वाले हमारे आदमी को अरेस्ट करता है हमारे एरिया में आके हमसे होशियारी गणपति पापा जरा ऊपर देख दुकान का नाम रखा है कनक दुर्गा वाइन्स ये क्या कर रहा है तू ये भक्ति है यहाँ ऊपर भगवान की फोटो लगी है और नीचे जशन हो रहा है कनक माता वाइन्स साई बाबा वाइन्स वेंकटेश वाइन्स तिरुमला वाइन्स भगवान के नाम पर काले काम करता है रोड के बीच में मूर्ति रख के पुलिस वालों को मारता है भाई है तू हाँ तेरी चल मेरे साथ दिखाता हूँ देखिए देख क्या है भक्ति ऐसे नहीं होती भगवान को रोड के बीच रख के उसके आसपास नाचना बल्कि ऐसा हशर होने से रोकना प्रिंसिपल ने कुछ बोला है क्या? कल से मुझे उल्टी हो रही है सर लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर भी स्कूल भेजा इसकी माँ को अरेस्ट करो की पावर क्या है ये सब को सिखाए तू न्याय को पाने खातिर अन्याय से लड़ जाए तू जख्म देता है गहरा बेटा इसे छोड़कर चला गया है तीन दिनों से यहीं पर बैठी उसका इंतजार कर रही है वो कुछ नहीं है सर बाजू में वृद्धाश्रम है ना हर दिन कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर जाते ही रहते हैं और ये बेचारे वहाँ इंतजार करते रहते हैं ये तेरी माँ हाँ सर और भगवान स्वरूप माँ बाप का इतना बुरा हल करते दाने दाने का मोहताज बना दिया अभी भी वक्त है अपने बाप का प्रायश्चित कर लो चलो ले जाओ इन्हें नहीं मिली सर नाम के लिए डीएसपी हो जाकर उन्हें सॉरी बोलो आई एम सॉरी सर जी इनसे माफी मांगो आई एम वेरी सॉरी उनको समझा देना पुलिस वाले पर हाथ उठाने का किसी को हक नहीं ठीक है सर आप मुझे सलूट मत कीजिए आप देश की रक्षा करते हैं सलूट तो मुझे आपको करना चाहिए संभल कर जाइएगा नमस्ते सर मेरा नाम रविंद्र है श्री राम कंस्ट्रक्शन का बिल्डर हूं बैठिए बताइए पहले रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा था सर लेकिन अभी हालत बहुत खराब हो गई है लोकल गुंडा नर्सिंग मुझसे जितना मांगता था मैं उतना दे देता था सर एक नई साइट डाली है वो उसके लिए भी मांग रहा है सर तो दे दो ना पहले से ही जो आदत डाली है तुम लोगों ने अभी रियल एस्टेट में बिल्कुल पैसा नहीं है सर आ, वो बिजनेस ये बिजनेस कहकर पब्लिक से जो पैसा लूटा है उसमें से उनको थोड़ा सा दे दो ना अगर ये साइट पूरी हो जाती है तो मेरा कर्जा उतर जाएगा मेरा परिवार बहुत सहमा हुआ है कहीं उनके साथ कुछ कुछ नहीं होगा एक काम करो गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करो क्यों सर अपनी सुरक्षा के लिए तुम जो यहाँ कंप्लेन करने आए हो नर्सिंग को पता चलेगा तो वो चुप थोड़ी बैठेगा अरे छोड़ो यार सेफ्टी के लिए फिल्म वाले राजनीति वाले अप्लाई करते हैं उसी तरह तुम भी अप्लाई कर दो आप जा सकते हैं ओके सर हुँ? चलता हूँ सर चंद्रसेन जी सर कम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं यस सर संभल कर जाइएगा ठीक है सर
गलती हो गई सर अगली बार ऐसा नहीं होगा मुझे माफ कर दीजिए सर राजेंद्र सर ये औरत कौन है सीता रानी सर अपने एस आई अपल राजू ने इसे अरेस्ट किया है सर क्या किया इसने चीटिंग किया है सर जैसे कंप्लेंट किया उसे बुला अभी बुलाता हूँ सर सर वो आ गए सर हम्म तो तुम लोग वीसी में पैसे भरते हो जी हाँ सर साहब उसे छोटा बस साहब तुम सभी लोगों ने उसे पैसा दिया हाँ सर हम्म हाँ कितने दो हजार रूपए मैंने ब्याज से दिए थे सर जो बढ़कर अभी चार लाख हो गए कौन देगा दो हजार का चार लाख तुझे तेरा बाप भी बना के देगा क्या साहब अब इस तरह से बात नहीं कर सकते तू कर सकता है तो पुलिस नहीं कर सकती है क्या उंगली दिखाता है खुद के लालच का ठिकाना नहीं और दूसरे को चोर बता रहे हो भास्कर सर इन सबको अंदर डाल के केस फाइल कर दो सर और उनके हॉस्पिटल का खर्च इन सब से वसूल करो सर सर आप ये क्या कह रहे हो सर केस करने वाले पर ही आप केस कर रहे हो आज के बाद लालच में पड़कर मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा सर अब इसमें हमारी क्या गलती है हम लोगों के तो हालात ही ऐसे हैं भास्कर सर उनकी सारी प्रॉपर्टी बेच डालो और इनका जो भी पैसा निकलता है दिलवा दो यस सर अब तुम लोग जा सकते हो जी जी सर 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 जा रहे हैं जाते हैं नमस्ते सर हाँ क्यों बिल्डर जी इतनी जल्दी आ गए लाइसेंस मिल गया सर गंदी खरीद ली है कल ही अप्लाई किया था और आज घोड़ा हाथ में आ गया सरकार से कैसे काम निकालते हैं आप तो जानते ही है सर भाई आप तो बड़े तेज निकले क्या कर सकते हैं सर अब क्या हो भाई से मिलने का प्लान करो और क्या वो सर वो पहले आप मिलो ना उसको रंगिया तो दबोचता हूँ ओके सर सर वो अभी निकला है सर ज्यादा टेंशन मत लो मेरी नजर है उस पर हम्म सर वो पास में आ गया है मैं स्पॉट लगा कर बैठा हूँ ओके सर सर उसकी कार रुक गई है मैं बस आ ही रहा हूँ वो ऊपर ही आ रहा है सर मैं भी नीचे पहुंच रहा हूं सर वो ऊपर आ गया सर दो मिनट में आ रहा हूं वो पास में आ रहा है सर मैं भी पास में ही हूं और पास में आ गया सर मैं बिल्कुल पास में हूं वो मेरे सामने है सर मारो उसे आ? मार डालो सर शोर करो उसे शोर बहुत बुरी तरह सेट होगा सर मर गया ये तो सर आप नहीं तो कहा था हाँ मैं नहीं तो कहा था आप मुझे अरेस्ट करेंगे मुझे रहा। <laughs> सर ने मारने को कहा तो आपने मार दिया आप परेशान क्यों हो रहे हैं सर श्री कृष्ण जैसे हैं अरे देख यार करंट लगने से गाय की मौत पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया <laughs> नमस्ते सर क्या हुआ सर उसे मारने वाले आरोप तुमने एक्शन नहीं लिया एक्शन लिया सर किस पर लिया वही सर जिन्होंने जानवर को मारा उन पर जानवर को मारने वाले पर एक्शन लिया जानवर मर गया सर गाय क्या यार आ, सर क्या हुआ दरअसल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले चौकन्ना नहीं थे ना हाँ। इसलिए वायर टूट के गिरी हाँ। और जानवर उसके करंट लगने से मर गया हाँ। और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वालों को पकड़ के अंदर डाल दिया हाँ। बेल मिली और मैंने हाँ। उन्हें छोड़ दिया ये गाय क्या है करंट क्या है अरेस्ट क्या है कुछ भी सर 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 मैं बता रहा हूँ ना बताओ यहाँ पर एक जानवर का है उसको करंट लगने से ए, उसकी मौत हो जाए बस करो हाँ बहुत हो गया मैटर पर आते हैं अब बोलिए सर हाँ नर्सिंग को जिसने मारा उसे तुमने अरेस्ट किया या नहीं किया अरेस्ट किया ना सर फिर कहा है वो चला गया सर चला गया पर क्यों आ, उसने उसे मारने की सही वजह बताई हाँ? मैंने उसे छोड़ दिया छोड़ दिया उसे तुमने हाँ जी सर ऑफिसर उसे क्यों छोड़ा है जवाब चाहिए उसने गोली कतल के इरादे से नहीं चलाई वॉट जी हाँ सर What do you mean? उसने परसों गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कल उसको लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस के लिए नर्सिंग की हेल्प मांगी प्रैक्टिस करते हुए बुलेट चल गई और नर्सिंग की मौत हो मतलब उसे शूट करना नहीं आता परसों लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कल गन उसके हाथ में आई तो शूट कैसे कर सकता है आप क्या कहते हैं आगे क्या किया जाए आप केस बुक कीजिए हम लोग एक्शन लेते हैं लेकिन किस पर गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट पर केस करोगे हाँ सर हम लोग जब सालों साल ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में यहाँ चलाओ वहाँ चलाओ ऊपर चलाओ नीचे चलाओ इस तरह से रूल्स बनाए जाते हैं After all, bike का लाइसेंस लेने के लिए आठवीं या नौवीं पास होना चाहिए ऐसी कंडीशन गवर्नमेंट रखती है तो इंसान की जान लेने वाली गन का लाइसेंस लेने के लिए किसी तरह का रूल क्यों नहीं है आखिर तुम चाहते क्या हो उन्हें गन चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई तब अगर वो गलती करे तो उन पर एक्शन लेंगे
आपके इस ऑफिसर ने शादी नहीं की की ना उसने कैसे आप ठीक हूँ बेटा इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तेरे लिए एक लड़की देखी है मैंने तो इसके लिए इतना अर्जेंट बुला लिया मैंने तुम्हें अर्जेंट क्यों बुलाया जरा सोचो हमें जितनी माँ की जरूरत है उतनी ही बीवी की जरूरत है वो लड़की बहुत अच्छी है आपने उसे देखा हाँ देखा ठीक है मैं तैयार हूँ बात क्या हुआ जी वो दोनों अलग हो गए ऐसा क्या हुआ उन दोनों में नमस्कार सर पुलिस वाले कुछ कहते तो मानते क्यों नहीं हो तुम जितना गुड लक हो सकता था वो दे दिया तो भी शॉप जल्दी क्लोज करने के लिए कह रहे हैं क्या गुड लक दिया हाँ सर हमारे लोगों ने लिया आ, नहीं लिया सर पहले इनको अंदर डालो ये अन्याय है सर मैडम को मैंने कौन सी मैडम को वही सर मैडम जी को वही कौन सी वाली मैडम आपकी मिसेज को गिफ्ट दिया सर मैंने गिफ्ट दिया हाँ सर और उसने ले लिया उन्होंने लिया सर चलो सर 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 वा... रमा रमा अरे दमा जी कैसे आप बैठिए ना जल्दी से बाहर आओ आ रही हूँ क्या हुआ जी ये बताओ तुमने इनसे गिफ्ट में नेकलेस ली कि नहीं आ, वो मैंने आ... तुमने ली कि नहीं ये बताओ इन्होंने छोटा सा गिफ्ट कहा इसीलिए पांच लाख का नेकलेस तुम्हें छोटा सा गिफ्ट लगता है तुम क्या रनिंग रेस में फर्स्ट आई थी या ओलंपिक में फर्स्ट आई थी या खुद को वर्ल्ड चैंपियन समझती हो तुम सर आप चुप रहिए आप जाइए यहाँ से जाइए चलो कहा जा पुलिस स्टेशन अरे दामाद जी अरे अरे दामाद जी मेरी बात सुनिए अपनी खुद की बीवी को आप अरेस्ट कर रहे हैं अरे आप पागल हो गए हो क्या आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो अरे आपका दिमाग खराब हो गया है वो गिफ्ट नहीं थी रिश्वत थी सुनिए तो सत्यनारायण जी सर केस फाइल कीजिए ठीक है सर सुबह से मैडम इसी तरह से खड़ी हुई हैं सर कुछ खाया पिया भी नहीं है अगर आप कहें तो प्लीज सर बेल पेपर तैयार करवा उनके ठीक है सर अभी करवाता हूं और सुनिए जी उन्हें घर ड्रॉप करके आइए मैडम जी कोई जरूरत नहीं है कहा जा रहे हैं आप लोग हम अपनी बेटी को लेकर अपने घर जा रहे हैं डाइवोर्स के लिए तैयार रहो ये फैसला आपका है या फिर आपकी बेटी का ये मेरा फैसला है ठीक है जा सकती हूँ थैंक्स सर 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 लेकिन डिवोर्स देना गलत बात है ना पुलिस क्या डिवोर्स नहीं ले सकती पब्लिक ने किया तो राइट है पुलिस ने किया तो गलत है तो क्या उसने डिवोर्स ले लिया चलो अच्छा हुआ आखिर में डाइवोर्स पेपर आ ही गया उस मनोज ऐसी पीछा छूटा अब उस मेंटल को भूल कर दूसरी शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करो सॉरी फील क्यों कर रही हो 
जो कुछ होना था वो तो हो गया ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए ए, तुम प्लीज मत रहो क्यों भाई पिछले पुलिस स्टेशन में तुम्हारी बहुत कमाई होती थी ना अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे सब पता है हा? अरे भगवान की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी देखो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा होगी अरे लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं ना सर सर नमस्कार सर तुम लोगों ने कुछ कहा क्या आ, वो कुछ नहीं सर नहीं नहीं अभी अभी तुम लोग कुछ कह रहे थे आ, वो इसकी नई शादी हुई कह रहा था उसके बाद क्या कहा कुछ भी नहीं सर नहीं सर बाद में क्या कहा ये बताओ आ, वो ब, मैंने बोला कि झूठ बोला तो लड़की पैदा होगी ऐसा कहना गलत है हाँ। एक बात बताओ यहाँ के नए कॉन्स्टेबल तुम ही हो सर जाओ जाकर धूप में खड़े हो पूरा दिन जाओ यहाँ से <laughs> क्या हुआ भाई ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो कुछ नहीं सर मैंने कहा था झूठ बोला तो लड़की पैदा होगी तो उन्होंने गाल पर मार इसमें इतनी बड़ी गलती क्या है ऊपर से ऑन ड्यूटी कांस्टेबल पर हाथ उठाया उसने अभी देखता हूँ हमें ट्रेलर दिखाया अंदर पूरी फिल्म चल रही है लगता है एक्शन फिल्म है सुनो मैंने सोच लिया है पुलिस स्टेशन में या तो वो रहेगा या मैं कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेन करता हूँ वो आएंगे इसे सस्पेंड करेंगे उसके बाद ही मैं ओके सर सर क्यों भाई उन्होंने क्या गलती की है जो उन्हें धूप में खड़ा कर रखा है उन्होंने वजह नहीं बताई आपको झूठ बोला तो लड़की पैदा होगी इतनी छोटी सी बात के लिए सजा दी उन्हें मन तो कर रहा था गोली मार दो उन्हें सर मेरी मां स्त्री है मेरी बीवी स्त्री जो बेटी पैदा होगी वो भी स्त्री होगी सेंट मदर टेरेसा एम एस शुभ लक्ष्मी लता मंगेशकर झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हमारे देश में हमारी सरकार में काम करने वाली तमाम महिलाएं जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं वो क्या झूठ बोलने से इस दुनिया में आई है झूठ बोलने से लड़कियां पैदा नहीं होती बल्कि पुण्य करने से बेटियां पैदा होती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ यू आर करेक्ट अगर लड़कियों के बारे में ऐसी ही गलत बातें होती रही तो अभया निर्भया जैसे और भी कानून लाने पड़ेंगे हमें तभी ये देश सुधरेगा यू आर राइट नमस्ते सर नमस्ते सर आ, और वो तीसरा वाला कहा है एसी रूम में रेस्ट कर ओ, रहे हैं हो, हो, वो साहब जी जब बाहर आ जाए ना तो उन्हें भी आज कल और परसों धूप में खड़े होने को कहना और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करने आ, के लिए कहना किसने कहा था बोलने के लिए बजा दी सर क्या बोल रहा है वो नया आया हुआ हेड <laughs> आपको देख लेंगे ऐसा कह रहा है उसे अंदर भेजो देख के चला जाएगा ठीक <laughs> है सर भिजवाता हूँ जल्दी बक और रो दे सर आपको बुला रहे हैं <laughs> ए, ए, तू तो सच में रो रहा है आपने कहा बोल कर रो इसलिए रो रहा हूँ अच्छा मुझे काउंटर दे रहा है क्यों बुलाया <laughs> सर ने सॉरी बोलने के लिए क्या लगता तो यही है ओके गो बोल कौन सा गाँव है तेरा कहाँ से आया तू नमस्ते अरे बोल ना घबरा था क्या नमस्ते सर की तरह खड़ा रहा तो गोली से उड़ा दूंगा चल बता बस स्टॉप पे क्या कर रहा था तू हाँ बोल कल रात को कहा गया था तू मैंने सुना है पुरानी बस्ती में आरडीएक्स सप्लाई कर रहा था सर, सर। नहीं तो ठोक डालूंगा चल बोल अबे मार डालूंगा चल बोल चल कौन कौन था बता तू अकेला था क्या तेरे साथ पूरी गैंग थी लगता है मेंटल है अबे बता क्या हुआ सर सर ने सॉरी बोल दिया ना अरे सॉरी की बात कर रहा है यार वो तो लगता है सचमुच मेंटल है वो जब तक यहाँ पर है मैं कभी नहीं आऊंगा सर 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 माँ ने सुसाइड किया अभी वो हॉस्पिटल में है सर से मिलना है सर से मिलना है सर 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 आ गए गुड मॉर्निंग सर कौन से हॉस्पिटल में माँ माँ उठो माँ सर आए हैं अरे उठिए उठिए सुसाइड करना क्यों चाहती थी आप सुसाइड करना गुना है आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती थी सर एक हफ्ते से इसके पिताजी क्लब में पत्ते खेलकर मैंने राशन के लिए जो पैसे बचाए थे वो भी हार गए अब वो घर भी बेचना चाहते हैं अपने बेटे को रास्ते पर देखने से अच्छा 
मुझे मर जाना ही ठीक लगा सर सुसाइड के अलावा मैं और क्या कर सकती थी सर डालो सर ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप मेरे पास लाइसेंस है इसका इसे अरेस्ट करने का लाइसेंस है मेरे पास इसकी बीवी ने दिया है मुझे हटो यहां से नया आया है ना वो तो थोड़ा शोर गुल तो करेगा ही बोटी डाल दो फिर वो तुम हिलाएगा तुम भूल गया मुझे जहां से उसे उठाकर लाया है उस क्लब का मैनेजर हूं मैं लगता है तू यहाँ का नया सी आई है बेकार का हल्ला क्यों मचा रहे हो अरे हमसे कुछ चाहिए तो बोल दो ना जितना चाहिए उतना भिजवा देंगे मतलब क्या सर जब भी शहर में कोई नया पुलिस वाला आता है तो बोटी की तरह मेरे बॉस अच्छी खासी रकम भिजवाते हैं बोटी सिर्फ उसे ही नहीं पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दो उस पुलिस वाले को पता चलना चाहिए हम कौन हैं। पीछे की दीवार फांद कर भाग गया सर वो पुलिस पुलिस का मतलब पावर उस पावर में और पावर ऐड हो जाए तो बनता ये मेंटल शेर हूं मैं पुलिस नाम का आ, शेर बोटी के नाम पर बिकने वाला नहीं चिथड़े उड़ाने वाला पुलिस स्टेशन को ही उड़ा देगा पुलिस स्टेशन को उड़ाएगा आ, भाग रहे? रुक जा इस उम्र में कितना भागेगा तू अब रुक जा डर के मारे हवा टाइट हो गई भोंकना आता है पुलिस के सामने भोंकता है क्यों भाई जैसे मना रहा है वैसे मार रहे हो समझते क्या हो अपने आपको सर मैंने जानवरों को मारा है उनमें पब्लिक भी मौजूद थी गुंडे भी थे सर गुंडे थे तो क्या हुआ तुम अपनी मर्जी से मार दोगे किसने दिया तुम्हें ये अधिकार वो हमारे पुलिस को मार रहे थे सर तो ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार करता क्या मरे हुए गुंडे आपको नजर आ रहे हैं लेकिन मार खाए हुए जख्मी पुलिस वाले आपको नहीं दिखते सर मुझे ये सब नहीं पता बात आगे बढ़ गई है ऊपर से प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर देखो भाई या तो तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा या फिर तुम्हें लीव पर जाना होगा अब तुम यहां नहीं रह सकते फैसला तुम्हारा एक काम करो छुट्टी पर चले जाओ शांति से तो रहोगे ड्यूटी से तो वो सस्पेंड हो गए पर उनका पागलपन कम हुआ और सागा उसे देखकर शौक क्यों हो गया आप चाहती क्या है मैडम उस पर एक्शन लेने के लिए कह रही हूँ सो हाँ सही कहा 
थोड़ा सा तेरे क्लोज होने की क्या कोशिश की तू पुलिस में कंप्लेन कर देगी इडियट फोन रख कल का क्या तुम ही बताओ कौन है रे वो ठीक okay. है चलता हूँ बाय 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 दोनों को साथ में बहुत बार देखा है भाई कौन है रे वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कौन है मेरा बॉयफ्रेंड ए जाओ लेकर आओ उसे बोल तू मेरी बात मानेगी या नहीं आप कौन आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है आंटी क्यों रे ये लड़की तुझे पसंद है क्या जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू हाँ पसंद है माँ उन गुंडों से तुम दोनों डर के ऐसे फैसले मत लो अगर तू इसे नहीं पाल सकता तो मैं तुम दोनों को पालूंगी मैं पालूंगी तुम्हें दूर चले जाओ यहाँ से तुझे चीर कर रख दूंगी अगर मुझे इज्जत नहीं दी तो ये हैदराबाद नहीं है तुम्हारा लोकल लोकल पुलिस हूँ क्या समझता है अपने आप को तू सोचता क्या है हा? तेरे बाप ने तुझे अयाशी करने के लिए दिया हुआ बंगला है पब्लिक पुलिस स्टेशन है तुझे यहाँ भेजा किसने हा? शाम तक वो आदमी मेरे सामने होना चाहिए नहीं तो तुम सब एनकाउंटर कर दूंगी रे क्या हुआ कूल कूल बस शादी की है उसने इतना ही है ना हाँ लेकिन वो लड़की तुम्हारी रहेगी मैं सेट करूंगा ना मैं सेट करूंगा उसे तुम्हारे लिए डोंट टेक टेंशन हाय लोकल पुलिस क्या गलती थी उनकी अरे वो तो पुलिस स्टेशन के अंदर आकर अपने ही आदमियों को ले जाने वाले थे तो धमकी दिया तूने कि ये पुलिस स्टेशन है इनकाउंटर कर दूंगी हाँ हाँ इनकाउंटर करेगी अभी करना करना तू तू पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के ऊपर ही हाथ उठा रहा है पूरा पुलिस स्टेशन इस बात का गवाह है तेरा यहाँ से बच कर निकलना नामुमकिन है शाबाश पुलिस का मतलब होता है पावर <laughs> इतना मारा फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई सर, सर मैं आपके पैर पड़ता सर उसे रोकी सर सर नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर ये बहुत गलत हो रहा है सर रुक जाइए हाय लोकल पुलिस देखो तूने जिनकी शादी करवाई थी ना उस कपल का हैप्पी मैरिज लाइफ अपनी आंखों से देख लगता है उसे पुलिस की पावर बतानी पड़ेगी फाइल लेकर आओ
आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं सर अब यह सिंपल मैटर है सर क्या किया है अरेस्ट किया है ना और कर ही क्या सकता है तुम लोगों से ये काम ठीक से नहीं होता इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने क्या हाथों में चूड़िया पहन के रखी थी किसी काम के नहीं हो मुझसे अगर उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की होती ना अब तक मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया होता मार दे उसे देखिए भाई इस हालात में इतना गर्म होना ठीक नहीं है अपनी इस जल्दबाजी को छोड़कर जरा लॉयर की भी बात सुन लो आप मुझे बहुत टेंशन दे रहे हो सर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है तुझसे जितना कहा गया उतना करना ठीक है सर हे निकलो जल्दी निकलो सर छोड़ दिया सर अब मुझे एक बड़ा सा आ, सर आ, 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 क्या बोला मुझे देखेगा तू ऐसा डायलॉग टीवी पर बहुत सुना है फोन दे उसे मेंटल मेंटल फोन पे मेंटल तेरा बेटा पुलिस स्टेशन से फरार हुआ है और मैं उसका इनकाउंटर करने जा रहा हूँ सर सर वो बचकर भाग निकलेगा अरे वो भागेगा तभी तो उसका इनकाउंटर कर पाएंगे ना नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो तुम तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा मैं भागने दे भागने दे भागने दे उसको भागने दे और भागे तो गोली डाल दे प्लीज 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 तेरा बेटा बहुत अकलमंद है लौट के फिर पुलिस स्टेशन में घुस गया अब पुलिस स्टेशन में एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं <laughs> कह रहा कि पुलिस स्टेशन चला तेरे बेटे ने पुलिस स्टेशन में आके पुलिस की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है तो मैं उसका एनकाउंटर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं कर सकता <laughs> क्या कर रहे हो यार मेरा एक लौटा बेटा है तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं जज्बात ही हो रहा है अब कोई जज्बात नहीं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगा उसे छोड़ दो किसी बार के आदमी के साथ कुछ बुरा होता तो मेरा खून खोल जाता है वो लेडी ऑफिसर मेरी कोलीग थी मेरे डिपार्टमेंट की थी मेरी फैमिली थी कैसे छोड़ दू इसे बेटा सुन बेटा बेटा मरा है ये सोचकर तू पोता मरा है ये सोचकर मैं रोने से कोई फायदा नहीं है ए, सुन छोटे पापा जितना हम तड़प रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें तड़पना चाहिए तभी हमारे बेटे को शांति मिलेगी उसकी पोस्टिंग यहाँ कैसे हुई वो छुट्टी पर था सर फिर नॉर्मल तरीके से उसकी पोस्टिंग हुई है सर उसे मारने के लिए तुमने ही उसे डाला था ना वॉट डू मीन सर माइंड योर लैंग्वेज आई विल माइंड माई लैंग्वेज लेकिन पहले उसे काम से निकालो सर यस yes. मैंने क्या कहा ये समझे कि नहीं जाओ उसे निकाल दो ओके okay, सर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी सड़क पर दौड़ा जेल में डाल दोगे ये अधिकार तुम्हें किसने दिया वो पुलिस स्टेशन में आके लेडी इंस्पेक्टर के साथ कर सकता है और मैं पुलिस स्टेशन में उसका इनकाउंटर ना लेकिन वो गुंडा है मैं पुलिस हूं मारने के लिए लाठी है हमारे पास चलाने के लिए बंदूक है हमारे पास लेकिन परमिशन नहीं तुम पुलिस वाले हो या फिर मेंटल हो कुछ दिन और पुलिस में रहा तो पक्का मेंटल ही हो जाए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं आई एम सॉरी सर मैं अपनी ड्यूटी में रहना चाहता हूं मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी से निकाल रहा हूं अभी वही कह रहा हूं सर मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं जॉब नहीं छोड़ सकता यू आर सस्पेंडेड गेट आउट एक बार मैंने यूनिफॉर्म पहन ली तो सस्पेंड हो जाऊं या ट्रांसफर हो जाए या जॉब चली जाए तब भी एक सच्चे पुलिस वाले की तरह अपना फर्ज निभाता रहूंगा यही सिखाए मैंने पुलिस में मेरे पास यूनिफॉर्म हो या ना हो लाठी हो या ना हो रिवॉल्वर हो या ना हो आई एम पुलिस जब तक मेरे जिसम में खून का आखिरी खतरा है मैं पुलिस की तरह ही जीऊंगा <laughs> उसकी बॉडी में उसकी आंखों में उसके सारे शरीर में ही पुलिस पावर भरा हुआ है
अब अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दो नमस्ते सर सुनने में आया है कि इस मेंटल को ड्यूटी से निकाल दिया भाई शेर अब बीबी बिल्ली बन गया है <laughs> जॉब गई बीबी गई <laughs> एक बात बताओ इसकी बीवी ने इसे मेंटल होने के कारण छोड़ा या इसकी वजह से मेंटल होकर इसे छोड़ा <laughs> नौकरी जाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई कोई बात नहीं जरा मार्केट में नजर डाल ये बताओ तुम अभी भी खुद को पुलिस वाला समझ रहे हो अपनी मर्जी से किसी के भी हाथ पैर तोड़कर जीप में डलवा कर यहां भेज दोगे जब से तुम्हारी जॉब गई है तुम पागल हो गए हो तुम अर्जेंटली पुलिस क्वार्टर खाली कर दो मॉर्निंग एपिसोड वॉज जस्ट अ सैंपल नाइट एपिसोड बहुत बुरा होगा क्या हुआ डर लग रहा है क्या कमिश्नर की इज्जत की वजह से अभी तक खुद को रोका हुआ है आगे नहीं रुकूंगा पुलिस की वर्दी में रहूं या ना रहा हूं आई एम ऑलवेज पुलिस पुलिस की तरह ही आऊंगा आजा, 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 मैं भी देखता हूँ आजा ध्यान से सुन ले अब तक तो बस तू एक्शन दिखाता रहा और हम बस देखते रहे लेकिन अब अब हम तुम्हें दिखाएंगे की असली एक्शन क्या होता है आजा 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 चल बे आजा पुलिस स्टेशन आए और अपने साथ रिवॉल्वर लेके चले गए रिवॉल्वर उनसे छीन कर उन्हें अरेस्ट करो इमीडिएटली पापा आप टेंशन मत लीजिए ठीक है मेरी बात सुनो वो बदलेगा नहीं बेटा ऑटो हेलो मैं वापस आ गई हूँ आपके पास मैंने डिवोर्स पेपर फाड़ दिए हैं आपने मेरे पापा पर हाथ उठाया था उसी बात पर मुझे गुस्सा था गलती मेरी ही थी मुझसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सिर्फ आपके लिए ही जीऊंगी और आपके लिए ही मरूंगी मुझे माफ कर दीजिए इट्स ओके okay. मैं बाद में मिलता हूँ ठीक है बेवकूफ फोन बंद कर दी ए छ महीने के गैप के बाद तेरी पत्नी तेरे घर आ गई है और बड़े प्यार से तेरा इंतजार कर रही है बेचारी अगर तुझ में दम है तो आकर के उस बेचारी को बचा ले बगा 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 बगा
ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी आप जैसे चाहे जियो जैसे चाहे रहो यू ऑलवेज बी माई हीरो बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना हे 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 उसका नाम क्या है रे मेंटल मेंटल टिट फॉर टैट सर बहुत अच्छा किया आपने अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई विश्वनाथ वो मरा हुआ सांप नहीं है उपकारने वाला सांप है सर कमिश्नर ने आपके अरेस्ट के ऑर्डर्स दिए हैं सर सर आपने जिस कांस्टेबल को मारा था उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया अपनी खुशी के लिए अपने स्वार्थ के लिए और कितने लोगों को मारेगा बता अरे सर, बता और सर, कितने सर, लोगों सर, को मारेगा <laughs> मैंने सोचा था कि ये एक देश का रक्षक है लेकिन ये अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया मत जा मत जा मैं उससे कहता रहा <laughs> लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और इसके पास आ गई <laughs> इसके लिए कोई भी सजा छोटी होगी <laughs> अरे ये पागल हो गया है पागल इसीलिए जॉब जाने के बाद भी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है बाहर रहेगा तो ना जाने कितने लोगों को मारेगा इसीलिए इसे अंदर डालिए जल्दी इसे अंदर डालिए ये मेरी बेटी का हत्यारा है इसे सजा दीजिए <laughs> सजा दीजिए <laughs> मैं एक बात बताना चाहता हूं सर वो बहुत डिप्रेशन में है सर ये पागल हो गया है सर जॉब जाने के बाद भी यूनिफॉर्म पहन के घूमता रहता है इसके बात करने का तरीका पहले खराब था बदतर हो गया है जब से इसकी जॉब गई है तब से इसमें बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आए हैं ये बात सच है सर गवाहों और बयानों के आधार पर इंस्पेक्टर दुर्गा का आचरण बचपन से ही कुछ अजीब था इसीलिए ये अदालत इन्हें मानसिक रोगी मानते हुए इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेजने का आदेश देती है <laughs> आखिर में उसको फंसा ही दिया आपने हर बात उसके खिलाफ जा रही थी <laughs> कोर्ट में उसका मुंह देखने लायक था <laughs> मेरी तो हसी ही नहीं रुक रही थी <laughs> अब क्या हो गया सर हम उसे फंसा नहीं पाए उस कमिश्नर ने उसके कैरेक्टर को बीच में रख करके उसे मेंटल बनाकर उसे फांसी से बचा दिया समझ गए तुम हाँ? अब क्या कर हम? बस चुप रहो अब तुम बस देखते रहो इसका असली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो ऑलरेडी ये कोमा में है सर और मारेंगे तो मर जाएगा ये देखा तुमने ये मरा नहीं है मरा नहीं अब तक मेंटल है ये मर कैसे सकता है स्टार्ट करो ये तू क्या कर रहा है तू उस तरह को धार क्यों लगा रहा है 
इसकी मुझ साफ करेगा क्या अरे इस पुराने स्टाइल को छोड़ कुछ नया सोचो मेरे भाई ये तू क्या कर रहा है चप्पल की हार लेकर आया है इसके गले में डालेगा कुछ नया कुछ नया सोचो मेरे यार <laughs> इसके कपड़े निकालो भाई ये क्या कह रहे हो इसके कपड़े उतारो क्या? <laughs> सर पे टोपी हाथ में लाठी बेल्ट पे गन है टोटल पूरी बॉडी पुलिस से भरी हुई है यही कहा था ना तूने लेकिन अब तेरी पुलिस पावर सब उतार दी मैंने सब उतार दी मैंने सब फेंक दी ले देख 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 <laughs> अब ये सही में मरेगा चल सर ये सीआई दुर्गा प्रसाद है ये बहुत ही सिंसियर इंस्पेक्टर है सॉरी ये कोमा में चला गया है इसे ऑब्जर्वेशन में रखो ये पुलिस यूनिफॉर्म पहन लो यू ऑलवेज बी माई हीरो बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना कम ऑन उठ जाओ सर सीआई साहब को होश आ गया है गुड रिजल्ट हाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करो ओके सर सर उठाओ सर झुकाना नहीं मेरा परिवार मेरे बच्चे सोचने वाले नायक नहीं हो तुम पूरी सोसाइटी मेरा परिवार है ऐसा सोचने वाले नायक हो इवारा लीडर अत्याचारों का बदला लेने वाले नायक हो तुम्हारे पास अब मारने का भी हक है मैंने गलती की उसे पीना मारे छोड़ दिया बहुत बड़ी गलती की ओ, नाना को फोन लगाओ जल्दी जल्दी फोन लगाओ उसे उसे कोर्ट में बुलाकर उसकी असलियत बाहर निकाल दूंगा आप टेंशन रख लीजिए जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ जाता जाओ, जाओ। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए अब आप टेंशन मत लीजिए मैं हूं ना यहां पर उसे मेरे सामने तो आने दीजिए बताता हूं कौन हूं मैं
तू मेंटल नहीं है ये प्रूव करके तुझे फांसी नहीं दिलवाई तो मेरा नाम लॉयर विश्वनाथ नहीं वैसे भी पुलिस को मारने का राइट होता है और तूने मुझे मेंटल साबित करके मेरा ये काम और आसान कर दिया है तू लॉयर नहीं काला कोट पहना हुआ बेवकूफ है मैं क्या हूँ मेरी लॉयर गिरी क्या है अंदर दिखाता हूँ तुझे तेरी जबान कैंची की तरह बहुत तेज चलती है ना सोच अगर तेरी जबान ही न रही तो क्या होगा मैंने क्या किया बता एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ किया तेरे बेटे ने और उसका मैंने एनकाउंटर किया उसी पुलिस स्टेशन में उसे मैंने मारा तो क्या गलत किया बोल। उस गलती के लिए मेरी नौकरी छीन ली गई मेरी मासूम बीवी को बेरहमी से मार दिया गया मुझे मेंटल साबित कर दिया गया ए, इस उसरे से मेरी मूझ काट देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जूतों का हार पहना देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तूने मेरे जिसम की खाल मेरे यूनिफॉर्म को जलाने की गलती की तूने सोचा मैं मर जाऊंगा नहीं तभी से तो मैंने जीना सीखा मेरे सर पे टोपी हाथ में लाठी बेल्ट में गन रहे या ना रहे ये यूनिफॉर्म सिर्फ मेरे बदन को छू ले तो इसका पावर मेरे नस नस में तोड़ने लगता है अब तू देखता जा जिस यूनिफॉर्म को तूने जलाया है वो अपना काम कर रहा है दैट इज पावर ऑफ यूनिफॉर्म चोरी धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करके हॉस्पिटल से लाखों करोड़ों कमाए ना और उन गुनाहों को छुपाने के लिए राजनीति में आया पैसे के बदले पैसा जान के बदले जान घूस खाकर तूने नाकाबिल स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया और वो झूठे सर्टिफिकेट्स लेकर डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स पुलिस की इज्जत कमाते हैं पब्लिक इज्जत से काम करने वाले राजनेता को चुनती है फाइनली एक बात कहता हूं सुन ले बड़े बड़े करोड़पति अरब पति मरते हैं तो पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब तक ग्रेट अब्दुल कलाम जैसे लोगों का देहांत होता है तो पब्लिक रोती है दैट इज लाइफ मेरी बातें सुनने के बाद अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी रह गई हो तो मुझे अपनी मौत की वजह मत बनाना गुड बाय उसे एज इट इज वापस पागल खाने भेज देने के लिए कोर्ट ने आदेश सुनाया पूरी कहानी सुन ली ना तो अब बताओ तुम लोग इस तरफ काकीनाडा और सीधा गए तो वैजाक किधर चलना है नहीं नहीं डैडी उनके पास पहले चलते हैं सुनिए जी प्लीज अब मेरी भी इच्छा है कि पहले उनसे जाकर मिलते हैं
आई एम श्रीनिवास प्रसाद आपके लिए भेजा गया स्पेशल ऑफिसर मेरी पत्नी इंदिरा बेटी भार्गवी और बेटा अभिराम आपके बारे में पूरे डिटेल में बताया इन्हें फाइल सबमिट करने से पहले मैं खुद एक बार आपसे मिल लेना चाहता था अगर आप फिर से पब्लिक सर्विस ज्वाइन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता है अभी भी वही कर रहा हूँ सर <laughs> बाहर आकर ऑफिशियली यही सही है सर अनऑफिशियली नो no. असली योद्धा को युद्ध ही नहीं करना चाहिए युद्ध करने वालों को तैयार भी करना चाहिए जब आप चले जाएंगे तो सोसाइटी में आपका कैरेक्टर हमेशा जीवित रहेगा आपकी कहानी सुनकर हजारों लाखों करोड़ों योद्धा तैयार होने चाहिए तब जाकर आपका सपना पूरा होगा सर मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही बनूंगा सर मैं रेडी हूँ सर सी आई दुर्गा प्रसाद उर्फ मेंटल कहलाने वाले ये महाशय अब पागल नहीं है अब ये पूरी तरह से ठीक है और पब्लिक डिमांड को देखते हुए उनकी इंडियन पुलिस एकेडमी में ट्रेनर के रूप में नियुक्ति के लिए फाइल सबमिट करता हूँ पापा का रायल सीमा है माँ का तेलंगाना मैं आंध्रा में पैदा हुआ हूँ आई एम एन इंडियन सर 